Hallöchen Leute und willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt. Pokémon ist gestern zu Ende gegangen und ich habe mir ein Nachfolgeprojekt ausgesucht und zwar mein Lieblings Super Nintendo Titel. Es ist A Link to the Past. Richtig cooles Zelda Game. Ja, nachdem Wind Waker so gut geklappt hat und mir Spaß gemacht hat, habe ich mir gedacht, möchte mal wieder Zelda spielen. Und ich habe ja in dem Infovideo drei äh, Titel genannt, die ich mir vorstellen könnte zu zocken. Und meine Entscheidung ist letztendlich auf A Link to the Past gefallen. Das hier ist allerdings nicht die, ähm, die Super Nintendo Version, sondern tatsächlich die Game Boy Advance Version. Die Cartridge ist komplett äh, befreit von früheren Spielständen. Deswegen können wir komplett neu beginnen. Und zuerst muss man natürlich seinen Namen eingeben. Wir nennen uns natürlich... <lacht> Habe ich euch wieder mal ausgetrickst hier. Ich hasse das immer, wenn irgendwelche Leute sagen, dass äh, Zelda tatsächlich die, die, die Protagonistin mit dem grünen Umhang ist in den Zelda-Spielen. Ah. Und dann auch immer die ganz schlauen Leute, die sich so cosplayen und dann sagen, ich bin Female Zelda. Naja. So, Ende. Zeif ist unser Name. Und wir können das Abenteuer tatsächlich direkt äh, starten. Wir haben noch die Option, die Textgeschwindigkeit zu verändern. Das möchte ich gerne auf schnell stellen. Helligkeit können wir auf normal lassen. Und gar nicht mehr lange um den heißen Brei rumreden, sondern wir starten direkt mit dem Game. Auf dieser Cartridge ist natürlich A Link to the Past, das Remake und zeitgleich auch noch Four Swords drauf. Für Four Swords braucht man allerdings Freunde und deswegen kann ich das nicht machen. <lacht> sondern wir begnügen uns mit A Link to the Past, was ich ja eigentlich auch sowieso machen wollte. Und diese epische 3D-Animation von dem Triforce gab es damals auch schon auf dem Super Nintendo und hat mich richtig geflasht. War das erste Mal, als ich richtig 3D gese gesehen habe, quasi. Und dieser Soundeffekt ist auch schon super episch gewesen. Na cool, wir starten in die Story. Vor langer Zeit in Hyrule, umgeben von satten Wäldern und majestätischen Bergen, soll laut der Legende die allumfassende goldene Macht zu finden gewesen sein. Sie war versteckt in einem heiligen Reich jenseits des Zugriffs der Menschen, bis eines Tages ein Portal zu diesem Reich geöffnet wurde. In der Hoffnung, die goldene Macht zu erlangen, begannen sich die Völker zu bekriegen. Viele trachteten danach, das goldene Land zu betreten. Doch keiner kehrte je zurück. Stattdessen strömten böse Mächte aus dem dunklen Portal, so wie bei Medivh. Aber gut, das ist ein anderes Spiel. Daher befahl der König sieben weisen Männern, das Tor für immer zu versiegeln. Viele mutige Ritter ließen ihre Leben bei dem Versuch, die Weisen zu beschützen. Ein Siegel wurde erschaffen. Der Fluss des Bösen war ununterbrochen. Für immer. Dies zumindest war die Hoffnung der Menschen. Doch die Zeit webte den Mantel des Vergessens und so wurde... Bla. Das geht viel zu schnell. So schnell kann kein Mensch lesen. Aber gut. Oh, ich liebe diesen Grafikstil, ey. Diese Top-Down-Sicht für Zelda-Spiele ist super passend. Naja, eines Tages tauchte in Hyrule der geheimnisvolle Magier Arganim auf. Er plante, das Siegel zu brechen und verzauberte den guten König von Hyrule. Alter, voll die brutalen Leute, ey. Was soll das? In dem persönlichen Kerkerloch. Er verhexte die Soldaten und entführte sieben Meiden, die Nachfahren der Weisen, um das Siegel zu brechen. Okay, da werden wir direkt mit dem Antagonisten hier bekannt gemacht, also dem Feind, dem Bösewicht, den wir hier ausmerzen müssen. Und das sieht echt nicht gut aus, was er hier macht, ey. Was soll das denn? Er hat sie wegteleportiert. Nun erwartet das letzte der Mädchen ihr Schicksal. Prinzessin Zelda. Hilf mir! Bitte hilf mir doch! Ich bin eine Gefangene im Burgverlies. Mein Name ist Zelda. Arganim, der Magier, hat den anderen Mädchen etwas Schreckliches angetan. Nur ich bin noch übrig. Arganim hat die Kontrolle über den Palast erlangt und versucht, das Siegel der Weisen zu brechen. Ich bin im Kerker des Palastes, Mann. Komm, helf doch endlich, Mann, du Arsch! Und wie jedes äh, gute Zelda-Spiel, wir starten natürlich im Schlaf. Das ist auch schon bei Wind Waker so gewesen, das ist in Ocarina of Time so, das ist in Skyward Sword so und auch hier in A Link to the Past. Ich gehe kurz vorne, aber bei Sonnenaufgang bin ich wieder zurück. Bleib hier und verlasse das Haus auf keinen Fall. Das ist unser Onkel mit seiner geilen blauen Frisur und seinem geilen Schnäuzer. Richtig cool. So, und was können wir eigentlich machen in diesem Game? Wir können, äh, Pötte hochheben, glaube ich, aber mit welcher Taste? Ah, mit der Schultertaste, cool. So, zack, tada. Damit haben wir die ersten Herzen aufgefüllt. Und hier bekommen wir tatsächlich schon das erste Item. Apropos Item. Ihr seht vielleicht den Rahmen. Dort habe ich äh, 
Ja, die Lampe übrigens. Dort habe ich äh, angemerkt, wie viele Herzteile wir bereits gefunden haben, wie viele Items wir gefunden haben, wie viele Upgrades und wie viele Amulette. Denn das ist der Haupt, äh, das Hauptziel des Spieles. Es gibt insgesamt drei Amulette zu finden und sobald wir die alle haben, kann Hyrule wieder glücklich in Frieden sein, denn dann ist das Spiel geschafft. So, leider fehlt uns noch ein Herz, deswegen, äh, nee, ein Herz, wir haben genug Herzen, wir haben drei Herzen. Ich wollte sagen, uns fehlt ein Schwert, deswegen können wir noch nichts gegen diese ganzen Büsche hier am Wegesrand machen. Na gut. Belohnung, 100 Rubine für den, der die Nachkommen der Weisen findet, von der König. Hm, aber die sind doch alle wegteleportiert worden, dachte ich. Da sind noch keine mehr übrig. Na, wir folgen einfach mal diesem unauffälligen Trampelpfad, der hier an dem Schloss vorbeiführt. Ich muss übrigens dazu sagen... Das ist nicht blind. Ich kenne das Spiel. Äh, ja, so viel dazu schon mal. Also vielleicht geht es ein bisschen besser voran als in so manch anderen Spielen. Hilf mir! Ich bin im Verlies gefangen. Ich kenne einen Geheimgang. Du musst die Burgmauer entlang, um den geheimen Zugang im Innenhof zu finden. Ja toll, wieso sagst du mir das, wenn ich schon direkt vor dem Eingang der Höhle bin, ey? Uah! Kellergeschoss 1. Das ist das erste Dungeon. Äh... Unser Onkel macht hier eine Pause, der hat sich was gegönnt hier, eine, eine schöne Auszeit. Äh, äh, diese Stürme, äh, Half, bist du es? Ich habe dir doch gesagt, du sollst zu Hause bleiben, Mann. Nun, man kann seiner Bestimmung wohl nicht entfliehen. Hier, nimm dieses Schwert und den Schild. Ich werde dich nun eine der geheimen Schwerttechniken der Ritter von Hyrule lehren. Halte B gedrückt, um die Klinge mit Energie aufzuladen. Lass los, um die Kraft freizusetzen. Zeif, du musst Prinzessin Zelda retten. Es ist das Schicksal unseres Geschlechts. Also alle Männer der Welt, oder was? Doch werde nicht Opfer dieses Schicksals, Zeif. Niemals werde ich unsere gemeinsame Zeit vergessen. Tschüss. Äh, gut, das war also unser Onkel. In kaum ein Zelda-Spiel bekommt man eigentlich mit, wer eigentlich so die Verwandten sind. Hier bekommen wir es und wir verlieren ihn sofort am ersten, im ersten Part. Das ist natürlich ziemlich blöd. Aber wir haben jetzt das epische Schwert und das epische Schild bei uns. Und wir können schon direkt so eine krasse Wirbelattacke machen. Wir können auch mal das äh, Menü öffnen. Wir haben bisher jetzt die Laterne, ein Item. Amulette bis jetzt noch nichts. Und Ausrüstung, ja, die normale, das normale Outfit. Geile Sache. So. Hier sind die ersten Gegner, aber die können wir niedermetzeln mit unserem geilen Schwert. Da können die gar nichts gegen machen, denn die haben nur so lächerliche Dolche. Und unser Schwert ist natürlich viel epischer. Na komm, komm her, du Wurst. So, so viel dazu. Wir können in der Theorie auch die Fackeln hier anzünden, falls es irgendjemandem hier zu dunkel sein sollte. Ähm, mit welcher Taste geht das? Ach, mit der. Okay, cool. So. Und ein blauer Rubin, yes! Rubine sind die Währung in Hyrule und ein blauer Rubin sind ganze fünf grüne Rubine wert. Von daher haben wir schon quasi ein Vermögen hier gescheffelt. So viel wie unser Onkel sein komplettes Leben lang niemals geschafft hat zu erwirtschaften, haben wir jetzt in einer einzigen Truhe bekommen. Traurig. Wow, ich sehe mein Schwert fast gar nicht, weil die äh, Farben so ähnlich sind. Na toll, ich lasse mich hier von so viel treffen, ey. Das ist ja kein perfekter kein perfekter Pro Profi-Run hier. Ich weiß noch, damals, als ich das Spiel gespielt habe, habe ich immer den gleichen Weg gewählt zu Zelda und es war nicht gerade der schlaueste. Ähm... Aber einfach rein aus Nostalgie möchte ich ihn euch zeigen und auch dieses Mal diesen Weg wählen, den ich früher auch immer gewählt habe, um zu dem äh, Kerkerverlies von Zelda zu gelangen. Moment, wie bin ich immer gegangen? Ich glaube, ich bin immer hier reingegangen. Und dann hier hoch, was super schlau war. Ja, das ist immer super schlau gewesen. Und dann hier rum. Und dann hier oben nach rein. Ne? Das ist nämlich äh, super schlau. Moment, war das überhaupt der Weg, den ich mal gegangen bin? Ne, ich glaube nicht. Hier kommen wir nämlich zum Thronsaal, da möchten wir aber gar nicht hin, denn wir möchten eigentlich zum Kerkerverlies. Und das ist nicht hier. Bin ich total falsch. Ich möchte zum Kerkerverlies. Schon verlaufen, im ersten Part. Und das liegt ja eigentlich daran, weil ich euch den Weg zeigen wollte, den ich früher immer gegangen bin. Aber ich konnte ihn nicht mehr rekonstruieren, von daher sorry dafür. Wir gehen jetzt einfach auf schnellstmöglichen Wege dahin. Genug rumgespielt mit solchen Kinkerlitzchen hier. Gehen direkt dahin. Aber erstmal musst du hier dran glauben, du komischer äh, Ritter. Hey, warum blockst du alles ab? Gemein. So. Man muss darauf achten, dass man immer äh, so ein bisschen seitlich schlägt, weil ansonsten blocken die die Angriffe tatsächlich mit ihrem epischen Schild ab. Ähm, ja. Können wir unser Schild eigentlich äh, explizit benutzen? Oh, das war die Taste für die Karte. Cool. Dass ich das also auch rausgefunden habe. Das ist tatsächlich hier der erste Dungeon. So früh im Game. Schon im ersten Part. Schon in den ersten 10 Minuten. 
Eigentlich können wir auch einfach voll vorbeilaufen, weil die interessieren sich eh nicht für uns und sind blind quasi hinter uns. Hinter sich haben die keine Augen und sehen echt nichts. So, hier geht's nach unten. Und unten sind immer Verliese. Das ist so. Hier die erste Truhe des Spiels. Nee, die, nee, die dritte schon. Und ein Schlüssel. Was ist hier denn drin? Die Karte! Du hast die Karte. Nutze sie, um deine Position im Verlies festzustellen und einen Überblick zu erhalten, indem du L drückst. Ja, das erste Verlies ist noch ziemlich linear. So sonderlich viele Möglichkeiten gibt es eigentlich gar nicht. Deswegen können wir hier relativ äh, locker flockig durchmarschieren zu Prinzessin Zelda und sie erstmal beschützen. Ey Mann, was soll das, du Kackwurst? Du sollst nicht so gemein sein zu mir. Oh, die Musik ist so episch, ey. Zelda. So ein cooler Soundtrack in fast jedem Zelda-Spiel. So, nimm das! Ja, die Krüge sind wesentlich äh, sinnvoller als unser Schwert. Die töten einen mit einem Schlag, ja. Das spricht nicht gerade für unser Schwert. Aber ich kann spoilern, wir werden irgendwann mal ein besseres Schwert bekommen. Aber es ist noch einiges an Zeit vor uns, die wir erst verleben müssen. Wir könnten theoretisch auch unten hier lang gehen. Oben dauert es ein bisschen länger. Dafür müssen wir nicht gegen Leute kämpfen. Also beides hat Vor- und Nachteile. Speedrunner würden natürlich unten langlaufen und sich trotzdem nicht treffen lassen, weil die einfach es drauf haben. So, frisst das! Unsere Wirbelattacke ist gut, merke ich gerade. Cool, da oben geht's lang, aber wir brauchen einen Schlüssel. Und den gibt es von diesem Macker hier. Der bewacht den. Er hat ihn in seinem Schlüsselbund versteckt, aber was ist in dieser Truhe? Es ist der Boomerang. Drücke Select, um ihn auszuwählen und lass ihn fliegen. Geil, machen wir das doch. Jetzt haben wir den epischen Boomerang. Richtig cool. Früher, als kleiner Knirps, wo ich Zelda das erste Mal gespielt habe, habe ich mich extrem darüber aufgeregt, dass man nicht springen kann, weil ich so Spiele wie Mario gewohnt war, wo man halt von der Seite spielt und auch springen kann. Und das geht hier normalerweise nicht. Wenn es eine Stelle zum Springen gibt, dann nutzt Link die automatisch und man muss nichts dafür drücken. Also er kann theoretisch nicht auf äh, ebener Fläche springen, sondern nur, wenn er einen Abgrund herunterspringt oder einen kleinen Vorsprung herunter. So, hier ist der epische Boss des ersten Dungeons und ich glaube, wir knüppen uns ihn vor mit heftigen Krügen, die wir an seine Birne einfach werfen, oder? Ist doch voll der schlaue Plan. Zack, und den Master Key. So schnell geht das hier. Du hast den großen Schlüssel, damit lässt sich so manches Schloss öffnen, wo kleine Schlüssel vorher versagten. Zum Beispiel dieses hier. Hallo. Ich danke dir, Zeit. Für irgendwie habe ich gespürt, dass du kommen würdest. Moment, kennen wir uns überhaupt? Naja. Zai, höre mir gut zu. Alle Soldaten im Palast stehen im Bann des Magiers. Heißt das, ist es nicht schlimm, dass ich die getötet habe? Hoffentlich. Und ich fürchte, mein Vater ist das noch schlimmer ergangen. Dieser Magier ist ein richtiger... Naja, es ist sehr, sehr mächtig jedenfalls. Hast du alles verstanden? Ja, klar. Schnell, lass uns von hier verschwinden, ehe der Magier etwas merkt. Ich kenne einen Geheimgang. Dazu müssen wir in den ersten Stock. Schnell, komm doch! In dieser Truhe wäre... Die, äh, die Laterne drin gewesen, hätten wir sie nicht zu Hause mitgenommen. Jetzt war da ein Vermögen drin, nämlich fünf weitere Rubine. Richtig cool. Und wir können unseren Weg zurückbahnen durch das, durch das Verlies hier. Wir können es verlassen. Das Verlies verlässt man, deswegen heißen die ja auch so. Daher kommt der Name eigentlich. Oder vielleicht, weil da die Verlassenen drin wohnen. Oder die, die Leute, die verlassen wurden, die wohnen in einem Verlies. Deswegen heißt es wahrscheinlich so. Hm, interessant. Solche Wortstämme zu finden ist ja immer eine Wissenschaft für sich. So, wie kommen wir am besten zurück? Wir müssen zu dem Thronsaal. Da ist nämlich der Geheimgang. Und ich glaube, das hier ist der richtige Weg. Es gibt nämlich keinen weiteren. Das hier muss der richtige Weg sein. Und fast bin ich da schon runtergestolpert. Das... Oh, äh, äh, äh. Hilfe! Zelda, rette mich! Oh. Na komm, stirb! Alter, wie viele Schläge der Herr auf Eis hält, ey. Mit einem Krug. Hätten wir ihn sofort getötet, aber mein Schwert braucht einfach drei ganze Schläge, ey. Das ist echt erbärmlich. So, Zelda. Und was machst du sonst so die ganzen Tage hier? Na, keine Ahnung. Wir müssen jetzt hier zurück zum Thronsaal und... Ah, ich bin gefährlich hier. Diese Leute wollen mich angreifen. Ich glaube, die Steuerung auf dem Super Nintendo äh, Pad hat mir besser gefallen als hier. Aber ich glaube, da können wir uns auch so durch, durchschleichen hier. Ich habe ja in keinster Weise vor, eine 3 Herz challenge so zu machen. Auch wenn das wahrscheinlich gehen würde. Aber da bin ich doch ein bisschen zu Nubi für. Ihr habt schon gesehen, wie oft ich mich habe treffen lassen. Äh, ja. Das äh, wäre keine Freude, Freude für mich, wenn ich hier eine 3 Herz äh, run machen würde. Ich sammle alles ein, was ich finden kann. Vom Thronsaal aus gibt es einen Geheimgang zur Kathedrale. Sicher wird uns der Priester dort helfen. Wir müssen uns beeilen. Ja, dann gehen wir doch direkt mal dahin, ne? Der olle Priester. 
Ist es Antonidas? Nee, Antonidas ist gar kein Priester, oder? Anduin Rin ist ein Priester, laut Halfstone, aber hm, keine Ahnung. Und diese epischen Vorhänge kann man kaputt machen. Hier ist allerdings nichts dahinter. Aber ich glaube, irgendwann im Spiel ist hinter irgend so einem Vorhang noch irgendwas mal versteckt. Es gibt übrigens auch einen Bug, wo man in diesem Raum hier ein bisschen exploiten kann und quasi über die Wände gehen kann und das Spiel quasi in 5 Minuten beendet. Das wäre mein schnellstes Let's Play gewesen, aber ich habe mich dazu entschieden, das komplette Erlebnis, äh, ja, zu haben. Dieses königliche Wappen verbirgt einen Geheimgang. Hast du eine Lampe dabei? Es ist nämlich stockfinster dort drinnen und ohne Licht kommt man nicht sehr weit. Bist du bereit? Dann lass uns jetzt gehen. Komm her, hilf mir beim Schieben. Wir müssen es von der linken Seite anpacken. Komm schon, hilf mir. Ob wir das allerdings schaffen, sehen wir im nächsten Part von A Link to the Past. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns das nächste Mal, also morgen. Bis dann, Leute, und ciao.